ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி கேக் கொத்து பரோட்டா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக நாங்கள் இன்றைக்கி செஞ்ச கொ பரோட்டாவில் ரெண்டு மூணு மிச்சம் இருந்தது ஸோ நாங்கள் அதை வந்துட்டு பிச்சு போட்டு எக் கொத்து பரோட்டா செய்யலாம் பிளான் பண்ணோம் வாங்க பார்க்கலாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு தக்காளி எடுத்து வச்சுருந்தேன்ல அதை போட்டு அதுவும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஆஸ் யூஷுவல் நான் சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் பரோட்டாஸ் அதிகமாக இருந்தால் ரெண்டு தக்காளி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் தென் ஒன் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு ஸ்பைஸியாக வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் தென் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தென் ஒரு எக்னு எடுக்க ஒரு எக் எடுத்திருக்கேன் இந்த எக் நல்லா ஃப்ரை ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து பரோட்டா ஆட் பண்ணிடணும் இதில் இந்த மாதிரி வாட்டரியாக இருக்கும் போதே நம்ம பரோட்டா இப்போ ஆட் பண்ணிடணும் நல்லா பிச் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வாட்டரியாக இருக்கும் போதே நம்ம பரோட்டா ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலி எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்டும் ஆட் பண்ணி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ எக் கொத்து பரோட்டா இன்னும் நல்லா ஃப்ரை பண் ஃப்ரை ஆகட்டும் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா இருக்க பரோட்டாவில் நம்ம எப்படி கூட ட்ரை பண்ணலாம் எக் வேணும்னா எக் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நார்மல் கொத்து பரோட்டாவும் செஞ்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் எக் கொத்து பரோட்டா இஸ் ரெடி அண்டு இது ஒருத்தர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் பட் வேஸ்ட் ஆகாமல் இப்படி பண்ணிக்கலாம் நல்லாவும் இருக்கும் ஈஸியான ரெசிபி கூட ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ